ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ അവയർനെസ്സിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ എം സി എ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരേ ഒരു വീഡിയോയിൽ മാത്രം മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്കൊരു പാട്ട് പാട്ടായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം ഈ പാട്ടിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും നോക്കാം സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് എമ്പങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഫോർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് അനദർ വൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റോറേജ് അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് അല്ല അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് അല്ലേ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് വിച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അല്ലെ വെരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും പിന്നെ ആക്യൂറസി മീൻസ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വളരെ ആക്യൂറേറ്റ് ആയിരിക്കും ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹൈ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സീക്രസി മീൻസ് ഈ ലോഗിൻ ഐ ഡി അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീക്രസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ റിലേബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൺ ബീക്സിന് പോലെ അല്ല എന്താ പറയുക എറേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും തരിക നമുക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഡെലിജൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനെ പോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ടയർഡ്നെസ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ന്യൂ ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പോണൻറ്റ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പിന്നെ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഴ്സറ്റിലിറ്റി ആണ് വേഴ്സറ്റിലിറ്റി മീൻസ് ഒരു ഒരു ടൈമിൽ അറ്റ് എ ടൈം സൈമോൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഓക്കെ ആ പവർ ഇല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന് ദെൻ ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമുക്കറിയാം ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ എനിയാക്ക് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് എക്സാക്ട് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് യൂണിവാക് ദ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിൽ യൂണിവാക്കും അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും മാറി മാറി പോകാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ജനറൽ പർപ്പസ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഒന്ന് ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താ വരിക നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അനലറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ ഓക്കെ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ is the first general purpose electronic computer അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് മുമ്പത്തെ അതേ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് യൂണിവാക്ക് ദെൻ വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഇതിൽ നമുക്കറിയാത്ത ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടാണ് പാസ്ക് ലൈൻ ആൻഡ് അബാക്കസ് അല്ലേ ബാക്കി രണ്ടും നമ്മൾ മുമ്പേ നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം പാസ്ക് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ആഡിങ് മെഷീൻ ആണ് അബാക്കസ് മീൻസ് ഫ
പാസ്കൽ എട കൊബോൾ ഫോർട്രൈൻ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഇ ബോത്ത് എ എൻ സി അല്ലെ വിച്ച് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ ബി സിദ്ധാർത്ഥയാണ് ആൻസർ സിദ്ധാർത്ഥയാണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ വിച്ച് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ സി പാരം ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറി പോകാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നദർ വൺ ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹു ഇസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫാദർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചാൾസ് ബാബേജ് ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ആൻഡ് അലൻ ട്യൂറിങ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അവർ തമ്മിൽ മാറി പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ജോൺ ബോൺ ന്യൂമാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ജെ എസ് ഗിൽബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ബി അലൻ ട്യൂറിങ് ദെൻ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോർട്സ് ഓൺ ഓൺസ് നമുക്കറിയാം പി സി ദാറ്റ് ഇസ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് സി ഇൻ സി പി യു ഡിനോട്ട്സ് നമുക്കറിയാം സി പി യു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ സി ഫോർ സെൻട്രൽ അല്ലെ സോ ഓപ്ഷൻ ബി സെൻട്രൽ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഇതൊക്കെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇതാണ് മോണിറ്റർ പ്രിൻ്റർ പ്ലോട്ടർ സ്പീക്കർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് കീബോർഡ് മൗസ് സ്കാനർ ജോയ്സ്റ്റിക് മൈക്രോഫോൺസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താ ഓപ്ഷൻ ബി കീബോർഡ് ആണ് കീബോർഡ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ആൻഡ് വൺ ബൈറ്റ് ഈക്വൽസ് വൺ ബൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിക്ക് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ കമ്പാരിസൺസ് സച്ച് ആസ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസറിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമാറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഫോമാറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഹ്യൂമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യും സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി പി യു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ എൽ യു സി യു ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ കൺ സി യു എന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഏത് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ദെൻ അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക്ക് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ എൽ യു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഓക്കെ ദെൻ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടല്ല ടെമ്പറി ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ എ എൽ യു ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദി മദർ ബോർഡ് ദി കണക്ഷൻ പോയിന്റ് ഫോർ ചിപ്സ് ആർ റെഫർ ടു വൈസ് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസും ഫംഗ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്ലോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഹോളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വി ഡി റോമൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിങ് സോക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ചിപ്പ് ഓൺ ദി മദർ ബോർഡ് പോർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെർവ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ അതർ പെറിഫറൽ ഡിവൈസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ ബി സോക്കറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ